Hola, me llamo Kate y bienvenidos de vuelta a mi canal donde vemos de todo. Y hoy día vamos a ver Bullet Train. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Y como dije al principio, esta semana vamos a ver Bullet Train. Tengo muy poca información de esta película, como siempre. Siempre intento entrar a las películas con la menos información posible. La verdad, leí la premisa hace un par de meses, creo. Y yo quería verla, pero no la encontré en ningún lado. Es como las películas Marvel, que cuesta mucho encontrarlas. Oficialmente salieron HBO Max hace no sé cuánto tiempo. Y por fin me di el tiempo tiempo, tiempo, tiempo de ver esta película que tengo muchas ganas de ver. Sé que nuestro personaje principal es Brad Pitt porque no me ha parado de salir su cara y las promociones y las entrevistas, todas las cosas que han hecho para esta película. A pesar de que salió hace mucho tiempo me siguen saliendo en TikTok. También sé un poquito de la premisa que es que están en este bullet train. Hay muchos asesinos ¿Cómo se llaman estos? Como Hitman, como los contratados. Eh, bueno, hay muchos asesinos que están contratados para matar a la misma persona. Puede que me esté equivocando, pero eso es lo que yo entendí de qué se trata de esta película. Y Brad Pitt es más bien pacifista, pero también es un asesino. No sé cómo funciona esta cuestión. Sé que actúa Joey King, este cabro que hacía de Quicksilver, que está casado con una señora muy vieja. Eso no sé qué más actúa. Esta película a mí me da como unas vibes de Snowpiercer, en la que actúa Chris Evans. Bueno, el hecho de que estén en un tren, me imagino. Me da como esas vibes, pero también he escuchado que no es una película tan seria, pero eso no significa que sea mala. De hecho, ha recibido muy buenos reviews. Y yo tengo muchas ganas de ver también esta película, porque me llama mucho la atención el... como el... La... La historia. ¿Qué crees esto significa esto que es un asesino pero es pacifista? ¿Cómo pueden combinar esas dos cosas? Así que me llama la atención y quiero saber cómo van a lograr llevar este como tema a la película. Antes de pasar a la película les dejo mi disclaimer que son que yo voy a pausar la película, hablar sobre ella y cortarla para que el tío YouTube no me baje este video. Como mencioné antes, si quieren ver esta película Bullet Train, está en la plataforma de HBO Max. Y bueno, sin más preámbulos, sin más bla bla, vamos a pasar a ver Bullet Train. Hay algo en el suelo, no tengo que es eso. Hay alguien en la clínica, claramente. No sé por qué me da la sensación de que una camita media chiquitita. Así como de un niño. ¡Mo! ¿Qué le dije? Niño. ¿Alguien está enojado? Al padre. ¿Ve la serpiente? ¿Tendrá algo que ver? ¿Saldrá en algún momento? ¡Dismen! Este hombre aparece en todas las películas de acción había y por haber. Un genio. De hecho, creo que el malo en una de los de Wolverine. No sé, hay que ser japonesa. O sea, yo sé que el bullet train es conocido por ser de allá, pero... ¿Cómo que lo empujaron? ¿Qué pasó? Che, le echaron culpa. Como una versión japonesa de... Staying Alive. Staying Alive. ¡Oh, Brad Pitt! Este hombre siempre tiene que tener la boca abierta. I am ready. You are getting the new and improved me. But it's like Barry says, you put peace out in the world. ¿Qué pusieron Ladybug? ¿Qué pasó? Literal Ladybug. ¿Quién será la voz de esta niña? He estado todo el rato intentando averiguar. Only one minute stop at every station. Un minuto, chuta. Ay, me asusta. Y fucking blind, ¿es ¡Ah! ¡Este actor! Lemon and tangerine. ¿Por qué habla así? Te amo. Yo lo empujé de primera clase 64. ¿Qué es esta combinación de historias? Piola. Piola alarma. Joey King. You found her. No fucking way I'm gonna find one brief. Ya lo encontró. <ríe> Tiene demasiada suerte. Es como dominó desde el pool. I have the case. Well that's great. To off the train. Oh, well, look at this. Sleeping Beauty. Logan Lerman? Where am I? Están todos haciendo su propia pega. You're safe now. Your father sent us. I'm Tangerine. He's Lemon. Like the fruit. <laughs> <laughs> Everything I learned about people, I learned from Thomas. Oh, yeah, bring your sticker book. Tampoco voy a estar haciendo otra referencia al, al tren. That was a trouble. Yeah, you seem like a person. 
Young. No order. <laughs> Tiene como pinta de Jared Leto. Right, your daddy hired us to get you out of the trouble you got yourself into, didn't you, naughty why, boy? Why is it tangerine? Oh, it's sophisticated. What is important are the 17 dead bodies we left getting you back from the triad that kidnapped you with the plans to ransom you to your extremely psychotic fucked up father? Actually, it's 16. Dios mío, no se pueden poner de acuerdo con ninguna hueá. Es como Timón y Pumba. How many people they killed, Fitri? Uno. Oh my god, tanta sangre. Ew. Ugh. So 16. You forgot the poor innocent civilian on the street. Buddy, you okay? Oh, Oh, Sam. Where this woman found herself in the unfortunate position of owing your father a tidy sum of money. It took her some time to acquire this money, but she did pay it back five minutes late, didn't she? Yeah, what you do? Cut the arm off. She owed him a finger for every minute. <laughs> oh, that's too easy. You're overthinking it. What would Barry say? Our job is to keep you safe and to recover the briefcase with the ransom money inside. Mm. Where's the briefcase? Oh, it's that shit. Go get me the Oof. fucking case. You will both board at Kyoto Station, then your business with him will be concluded. <laughs> no puedo subir what they were. It was just it. Well, oh, it's not anymore. <laughs> but you are Yuichi Kamura, and you came here to kill me. You're going to want to hear the whole story. Oh, pink lady, me encanta. Or you'll be very, very sorry. Hi. Yes, you can see the boy now. If you don't hear from me every 10 minutes, or if I don't answer this phone when you call, I want you to go in there and kill. I'm sorry, what's your boy's oh, name? Oh, que Right. Kill Wataru. The Japanese underworld used to be ruled by a man named Minigishi. No poco su voz. Todos estos actores están hablando muy bien. Then out of the blue comes this six foot fucking six geezer from Russia. Oh my god very fucking quickly became one of Minigishi's closest advisors, a white death. So sure enough, they were right. Stabbed him in the back. I mean, metaphorically, blew his fucking brains out. There's this soulless psychotic leader with the largest criminal organization on the planet shoved right inside our fucking ass cheeks. That motherfucker's definitely a diesel in, isn't he? Well, he had a wife. Yes, she was the most important fucking thing in his life and she died drunk driving accident or some shit. And he didn't hire two random operators, Lemon. No, he asked for the best. He asked for the two responsible for the Bolivia job. You work for the most feared boss in the city, the White Death. You delivered a briefcase two days ago to one of the White Death's associates. For eso reconoce el maledín. Oh, that is my favorite part of the story. You're going to kill him for me. You still got that vest on, yeah? Oh, no, if this give you a full sense of security, you might not get shot in the neck. Slight change of face. <gasps> First his wife, now his son. Hello. What? Ah! Hello? Can we just take your time out here? Ahí llegó la no violencia. I would never stop coming for you. What? Duro menos que un candy. Y está limpiando el culiado. Y no se bajó. I don't know, why don't you tell him about the story about how Gordon met Percy and how Percy... Tell Percy, like Percy, Percy Jackson! Joe Berg. You can't stab me, I still whine on the suit, he's dead now. You killed the wolf? It was an accident. Remember those two wackos from the Bolivia job killed all those people? The twins? Yeah, I'm not so sure they're twins. Hello. The White Death would like to know why you stepped off three. Some fresh air. I'm a professional. We're making sure the case and his son are perfectly safe. <laughs> Can I please go do my job now? If something oh, is very kind wrong. of you. Thank you very much. <laughs> Fuck me! Jesus Christ. Yeah, you, know, you didn't happen to see someone come by with a silver briefcase, did you? It's a little train sticker by the handle. Actually, yeah, um, a man with black framed glasses had it. He went that Quiere way. Ver Hi. There's a gun under the Shh, bro. 
This is the quiet car. God, he's just small inside voice in here, son. I can't really hear what you're saying. There's a gun. It's just mud. You don't remember me. You look like every white homeless man I've ever seen. How? You also have a shoe. I'm going to do ¿Cómo que nadie está en esta parte del tren? ¿Se maneja solo el tren? ¿Dónde está el otro? ¿Por qué se muere tanto en llegar? You and your partner. No, I'm lemon these tangerine. Here's the plan. I give you back your case. You don't kill me. Man, I'm just want to get off this train and go see the garden. ¿Qué But then you went and killed someone, didn't you? La verdad, pero no esa. Me encanta esta película, son puros malentendidos. Simple is better. Get you? Yes, the fucking kid, man. I am not a diesel. You're the dieselest diesel that I've ever seen in my life. Oh, that's what I'm talking about. Are you taking care of these blows? Hold it, hold it. Shot number three. ¿Cómo puede ser que nadie se está dando cuenta? Juan, ¿qué está pasando? Vos siento que estoy viendo como Knives Out, pero más estúpido. ¿Más violento? ¿Qué más chistoso? I'm like MacGyver. Oh, fuck. La serpiente que robaron al principio. Oh my god. For a minute there. Eh? Jesus Christ, you had a bit of a bosh, pal. Uh, uh, hey, bro. Chani Tato. Me encanta sus cameo extras. Was this like a, like a sex thing? <laughs> Alright, game's up, big boy. Where's the case? Whoa, it, um, is, is this the sex stuff? I do love an accent. <risa> Amo sus cameos tan extras. No puede correr más como huevo, ¿no? Oye, sí. Yuji, ¿no sé dónde fue ni? ¿Y si no iré no tardo? ¿Me tengo un vaso algo? Me tengo un vaso para el chico tosti a chica. Sí. No me. I guess our best option now is uh, bring the white death the man who killed his son. Yeah, but glasses didn't do it. I can give a rat's no, ass. I'm telling you, I read him. He's not the type. Right, what? Step off the train at the next stop with the briefcase and well, the hang son. on a minute. Didn't we say Kyoto? You will still depart at Kyoto. The white death wants to make sure you're being honest about the situation. Well, a complete waste of us. Oof. Oh, este hombre. And the white death son? Yeah, he's there. Wave to your fucking fast princess. We'll stick to the plan to part in Kyoto. <laughs> what? Oh, I'm gonna go up, you go down, double back when you're done. If you see him, fucking deal with him, yeah? ¿Sabes que me recuerda a este Julio? A Mati Macaraki. Está haciendo un personaje que me parecía lo que quería él. Lemon? Yeah, man. You be careful too. Alguien se va a tomar esa agua y. Le escupe la cara. Este pobre actor ha tenido que actuar todo el rato de muerto. Cuando la abra va a explotar. Ya. Ok, buen beta. Did you know that there have been 31 attempts on the White Death's life? From within his own organization. Each one he executed with their own weapon. Kimura, I brought you here to fail. Do you remember that mob surgeon that died mid heart operation? He was poisoned. The assassin goes by the name of the Hornet. You said veneno de la serpiente? He used boom slang. Oh, lo dije antes de que ya lo dijera. Fun fact the same poison that was used on El Cigarro. El Cigarro. Siguarro. The wolf must have figured out who the hornet is. Came here for revenge for his wife, his boss. Chuta Come lo nombre, Juan. Sure you want to talk this out? Not particularly, no. Uh, okay. Oh! Con la botella que el mismo pagó. Qué culiado. I know. Kill the kid. Yeah, where the fuck is he then? Ventani. 
Me estoy pichuleando. You gonna get that? No. Okay, maybe it's important. Yeah, what you want? The white test is to get off at next stop, holding the briefcase, or he will kill everyone on that. Tan hasta el loli. Tan hasta el loli. No para matar esto. They even know what lemon looks like. You two do look like twins. Ah. So no one gets greedy. No. 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 What the twitch of the mother? I I have this bad luck thing, and oh, is that what you call it? Do you know how easy it was to get him to follow me up onto that roof? Didn't think it would take you three hours to even realize your son. Sorry, pardon me, I don't mean to. You wouldn't happen to have seen a tiny white prick with a pair of glasses come through here, have you? No. You said briefcase. I never said briefcase. I found my diesel. Okay, well, the case is in the first class lounge. It's behind the bar. It's in the trash can. It's yours. You need a fall guy. Yeah. No, I understand. I, I get it. <laughs> <laughs> you're gonna close yours, and I'm gonna count to three. And whichever one of you is in charge, you're gonna raise your hand. And whichever one is it, you point to one who is. Now, if you both raise your hands or you both point at each other, I know you're both liars and it's free. If I use a plan, it was so scary. He said that if I didn't do what he said, or if I yelled, or anything, that he would. Yeah, he kidnapped you and uh, gave you his gun. Hope, no, no, right? no, no. I don't know how to use a gun. I don't know. Fuck me! You are fuck it. You are really. Everyone knows lemon. Can I say what is your plan? Oh, con la cabeza, pero hombre, ¿por qué? Lo mató. Qué perra. Hello. Ajá. Me encanta cómo cortan a volver a llenar la información. What? What? Literal está hablando de dominó. Cómo se pelea con todo en los del tren. Con todo en los del tren. Lady, you can have the case. Thirty seconds before the venom does its thing. You don't have another one. You gotta be better prepared. I'm mansplaining. I'm mansplaining. Mansplaining. Karma is a bitch. Karma is my boyfriend. Come on, nice. I'll go and tell you what's going on. You have been lying to me, my friend. I'd stop crying about your dead wife. Get off your fucking lazy ass. Come here and finish the job yourself. I will meet you at Kyoto Station. I want to look into your eyes when I kill you and your brother. Take care. I don't know what you're doing here anyway. Huh? Are you okay? Diesel. And it was you the whole fucking time, you dirty little diesel. You made lemon bleed, and lemon never bleeds. Oh my God, make them bleed! Oh. Oh. No, no lo maten, Aaron. You are the person who pushed my grandson off the department store roof. So he's dead. Just a few calls back. They are both dead. What makes you think I would leave him unprotected? <laughs> the girl. Her intentions with you were not honorable. Yeah. Here we go. Builder. <laughs> I have risen to a highly coveted position within the Minegishi crime family. I asked Minegishi not to trust this man. I returned home and found nothing. Except ash and blood. The white death had taken everything from me, almost. Ah, chiquito. I did not think fate would ever give me a chance to make things right. Hmm. 
si lo traía. Where the fuck is my brother? Bueno, qué brillo, porque vimos que cada uno tuvo un duelo. Bueno, sufrió la muerte del otro. Cada uno sufrió la muerte del otro. Quiero ver qué es este fucking. ¿Qué es este fucking hombre? <risa> Él también actuó en Knives Out y yo dije que esta película me recuerda a eso. Uy, oh, plot twist, trats. Otro plot twist y otro plot twist y otro plot twist. Ya no. No, 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 no. Yo vine aquí para matarte. Así que me mataste. No tiene cagda ni mi la chestión. Es tan poco importante que ni siquiera te va a matar, weón. Tampoco vale, perra. Ah, good news is I have your case. Why is it always gotta be us that opens the shit? Just like in a goddamn case. I brought you on this train hoping to kill each other. Okay. My wife was taken from me. My wife? Por quién? Fate put two wet work operatives butchering my entire crew. That is why it was my wife in the car that night. Only the most skilled cardiovascular surgeon could save her life. But two nights earlier, the surgeon Está matando literal a todas las personas que quizás tuvieron que ver. Pero el que está en el auto. Mr. Carver. Uh, excuse me. ¡El Lucas concha la lora! ¡Concha la lora! ¡Ah! 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 I need a hero. I'm looking for a hero in the night. Cockroach, I do not know why you are here, but move out of my way, or you will join your wife. Our paths were distant to return to each other. Ahí se desvivió. Esa agua te mata. Oh, 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 oh. ¿Qué? ¿Cómo que de water bottle? Puta <risa> la weá, se hace reír la estupidez. <risa> no, culiao, no, culiao. Mátate rápido. Just let it go, bro. Bullard, call me, bro. Just let it go. Ok. <risa> la pistola, bella. I, I am the white Ok, Mean Girls, nos vamos a ver a la niña, a la que la he llamado por teléfono hace rato. Sandra, 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 Sandra. Did you need rescuing? You came to rescue me. What the fuck? Y yeah, es gente, pensamiento final. Ya, yeah, como siempre, esta película fue muy larga, así que me queda poca batería. Así que pensamientos finales cortitos. Amo esta película. De repente había unas partes que eran tan chistosas, tan como burlescas, tan himbo de parte de, de Brad Pitt, como este típico hombre rubio estúpido. De repente incluso me recordaba a Thor, especialmente Love and Thunder, que es tan tan idiota que iba a ser un poco... Inch, especialmente la parte final. Pero al mismo tiempo, Brad Pitt lograba hacer que funcionara para mí, en verdad. Lo encontré excesivamente chistosa. O sea, hace rato que no me reía carcajadas. Carcajadas. O sea, creo que pobres vecinos, porque yo tengo una risa un poquito fuerte. Mis papás la habían visto antes y me la habían recomendado. Este era muy gusto. <risa> me impresionó mucho la actuación de Joey King. Tengo que decirlo. Yo sabía que ella es bastante genia en cuanto a la actuación por ver The Acts. Oh my god. O sea, de partida, hablando en acento inglés toda la película, incluso hablo ruso. La verdad, los personajes... 
hicieron esta película. La historia muy, muy entretenida. Me encantaron todos estos plot twists. Y había plot twists que yo ni siquiera pensé, como que se me ocurrió pensar. Estaba tan, tan preocupada pasándolo bien que ni siquiera intenté predecir la película. Y creo que eso es uno de los factores que a mí muy pocas veces me pasa. Por lo general estoy intentando achuntarle a lo que va a pasar. Entonces, para mí fue una experiencia muy agradable, muy entretenida ver esta película. Porque estaba disfrutando el momento. Porque los personajes... Excelente, me encantó que Logan Lerman actuó toda la película como estos actores que de repente pasen como a segundo plano, pero son... Todos tenían como su cosa entretenida que agregar, obviamente Brad Pitt, la estrella del show. Eh, pero como dije antes, realmente tenían unos momentos que eran demasiado, demasiado estúpidos, por así decir. El detalle de la botella también es muy bien. Me gusta que la, esta película de acción no se haya tomado tan en serio. Me daba estas vibes como de Knives Out, creo que lo mencioné también mientras reaccionaba a la película. Caricaturesco, como de llevar un poquito más al extremo, pero al mismo tiempo siendo como una historia real, 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 muy entre comillas. Es que emoción contenta con esta película, la onda. Qué, qué ganas de recomendársela a todo el mundo. La música me encantó porque eran muchas canciones icónicas traducidas al japonés. Me encantó cómo se conectaban todas las historias como distintos puntos y también ir averiguando de poquito más cositas. Y como dije antes, los plot twists que a mí me fascinan. Un buen plot twist, o sea, puede hacer o deshacer la película en contra. Qué pena que se haya muerto mi personaje favorito. No solo visualmente, sino que me encantaba su humor. Encontré un poco ridículo el actor de ruso. También encontré ridículo esta parte que tenían como los secuaces, por así decir. Puro show para agregarle como a, la, a lo absurdo de la película. El cameo de Chani Tatum y Ryan Reynolds nunca va a dejar de ser malo, la verdad. Y Sandra Bullock, yo sabía, estuve todo el rato pensando de quién es esa voz, de quién es esa voz, de quién es esa voz. Y no lo logré. Y Sandra Bullock, perfecta, maravillosa, wonderful, 10 de 10. Eso creo que no tengo nada más que decir. Estoy muy contenta, muy contenta de haberlo pasado bien con esta película. Si viste este video y no has visto la película, por favor te recomiendo que vayas a verla en su totalidad porque en verdad es una experiencia demasiado entretenida y para morirse de la risa en realidad se despoilearon obviamente todos los plot twists pero igual encuentro que vale la pena verla yo sí la vería de nuevo 100% creo que tiene ese factor de repetible que a pesar de que uno como que sabe lo que va a pasar porque Bell ya la vio obviamente por el gusto solo por la entretención por solo por pasarlo bien yo la vería de nuevo sí o sí algo que se me olvidó mencionar las escenas de acción estaban excelentemente coreografadas coreografi coreogre coreo coreografiadas Sí, sí, sí. Que incluso me llegué a dar cuenta, yo no soy como muy de acción, pero me llegué a dar cuenta de lo bien que estaban coreografadas del uso de la cámara eh, durante las peleas. Solo una pelea que hubieron muchos cortes que como que, como que me maría. Aparte de eso, Chef's Kiss y el uso de CGI estuvo preciso. De repente usan exceso de CGI en puerta entera y acá, en cambio, obviamente cuando Brad Pitt estaba volando por el tren había que usar CGI. Eso, espero que hayan disfrutado este video conmigo, que le haya, le haya gustado, le haya entretenido. Nos veremos la próxima semana con un nuevo video. Chao. Yeah,